这说话回音非常的大，有点恐怖。南省，今天带大家参观一下神秘的六五零幺工程。六五零幺四十年前的绝密工程，位于岳阳临湘市，工程规模庞大，当时总耗资达到六个亿。工程呢是一九六五年开工的，在极其隐蔽的状态下施工了八年，它的保密工作做到哪种程度呢？据说啊，当年参与修建的工人应该是乘坐闷罐车到附近一家矿区小站集合，夜间呢再乘专车进入施工现场，所以他们并不知道自己在哪里工作，在建造什么东西。而这附近的区域呢，都是被封锁，不能靠近的。1973年啊，工程大概进行到 80% 的时候，忽然停工，并且废弃。为何周边群众甚至参与修建的工人对工程的具体情况都不了解呢？它的功能和作用到底是什么？又为何忽然停工并且被废弃呢？这个入口呢是建在山脚下的啊。其实工程的话，它是把整座山呢都已经挖空的了。我们看到门口呢是两个站岗士兵的塑像。下面就跟我一起进去探索一下吧。洞口非常宽大，足可以容下四辆卡车并行。顶部呢是呈圆弧形，两面墙上的标语写着“备战备荒为人民，提高警惕保卫祖国”。但是字迹呢已经有点模糊不清了。继续往里面走，哇，这洞体非常的震撼。但这还不是这里最大的洞体。据说这里最大的洞体呢，可以供火车掉头。这会儿呢，这里正在进行航空航天展。往前走呢，左侧又延伸出一个大洞。这里面呢，总共有二十五个厅室，全长达到了十七公里。这个数字呢，仅仅是我们目前所在的第一层。工程的第二层、第三层并没有对外开放。为什么二三层不开放呢？据说上面呢，现在藏着十万只蝙蝠，非常吓人。我们看到这个隧道啊，并不是笔直的，而是蜿蜒迂回的。那么这样设计又是有什么用意呢？这里面真可谓是错综复杂，洞洞相连。如果不看标识胡乱走的话呢，很可能是会迷路的。眼前的洞体是原生态的，顶部和两边都是原始的掩体。我们来看一下，这个是石灰岩的，非常坚硬，所以在当时生产工具相对落后的状态下呢，靠的是人工一斧一锤凿出来的，可以想象有多么的不容易。除了大大小小的洞厅、坑道以外，这里还有什么呢？这是个巨大的竖井，现在呢是放置了一个导弹的模型。竖井呢显然是打通了二三层的。在这里面呢，大小不一的类似竖井有十七个。眼前的这个竖井呢，深达八十八米，应该是直通山顶了吧？据说呢，工程被发现与竖井有关。上世纪八十年代初的时候啊，一名老农呢在山上放牛，一不小心呢牛走失了，老农四处寻找，在一口洞穴旁边呢听到了牛叫声。他找来了绳索，探入洞内，发现洞底深不可测，这才让人们发现，原来山体内呢还藏着这么一个巨大的地下工程。那么这项庞大工程建设的用途又是什么呢？人们做出了各种的猜测，有的说呢是储存石油的油库，有的说是导弹基地。
，也有说是三线战备之用。这个长方的谜团呢，至今仍未能解开。今天的六五零幺呢，作为一个景区展现在人们面前。而且他还担负起了临湘市爱国主义教育基地、全民国防教育基地等重要的职责。大家如果来旅游的话呢，目前的门票是九十元。